Cập nhật kết quả kinh doanh, thế giới di động quay trở lại tăng trưởng dương về doanh thu trong tháng 10 nhưng vẫn lẹt đẹt về lợi nhuận trong quý 3. Tuy vậy, có rất nhiều điểm để nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào tương lai. Như Bách Hóa Xanh đã rất gần điểm hòa vốn, thị phần mở bán iPhone 15 tăng dựng đứng và chính thức chiến thắng các đối thủ trong cuộc chiến cạnh tranh về giá. Vậy chúng ta đã nên đầu tư vào thế giới di động hay chưa? Hãy cùng đến với cập nhật tình hình kết quả kinh doanh quý 3 của chúng tôi. TV bất đi, đối tác đầu tư thân thiện, sản phẩm đến từ tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc. Xin chào quý nhà đầu tư, tôi là Lê Thị Hồng Nhung, chuyên viên phân tích và tư vấn đầu tư Pram Và ngồi bên cạnh tôi đây ngày hôm nay là anh Hoàng Tuấn Anh, trưởng phòng phân tích và tư vấn đầu tư Pram Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mang đến cho quý vị một báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 của một doanh nghiệp mà chúng tôi cũng khá là ưa thích Đó là công ty cổ phần đầu tư thế giới di động với mã cổ phiếu là MWG Vâng, tất nhiên rồi thì không phải là chỉ chúng ta thích mà rất là nhiều nhà đầu tư cũng như là quý vị khán giả quan tâm đến chương trình cũng đặt rất là nhiều những câu hỏi liên quan đến nhóm ngành bán lẻ và liên quan đến trực tiếp cổ phiếu thế giới di động đặc biệt là ở thời điểm gần đây khi mà thế giới di động đã giảm về một cái mức giá rất là hấp dẫn và khối lượng à, giao dịch cũng rất là nhiều à, thì rất nhiều nhà đầu tư đã đến hỏi với chúng tôi à, vậy thì ngày hôm nay chúng tôi à, sẽ mang đến cho quý vị khán giả những cái nhìn à, tổng quan à, với những cái nền tảng dữ liệu của chúng tôi cập nhật đến số liệu của tháng 10 về các cái số liệu doanh thu của thế giới di động và cũng rất là may mắn là cách đây khoảng gần một tuần đúng không thì thế giới di động cũng đã tổ chức một cái buổi họp Co để mà thông báo về cập nhật những cái tiến trình kinh doanh gần nhất của họ do vậy là không chỉ với những dữ liệu mà chúng tôi đã phân tích và đưa ra đánh giá mà chúng ta còn có những cái góc nhìn của người trong cuộc đó chính là những cái chia sẻ của ông Nguyễn Đức Tài, ông Hiểu Em vân vân là những cái người đứng đầu của thế giới di động vậy thì anh em mình chúng ta cũng bắt đầu nhé vâng. à, đầu tiên thì xin mời Nhung với những cái thông tin và những cái số liệu đầu tiên về tình hình hoạt động kinh doanh của thế giới di động Vâng, đầu tiên thì chúng ta có lẽ sẽ nhìn vào con số là doanh thu thuần lợi nhuận cũng như là biên lợi nhuận gộp của MWG trong quý 3 Thì trong quý 3 năm 2023 thì có lẽ là cái số về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế ở mức độ nào đó thì vẫn ghi nhận ở cái con số khá là tiêu cực Khi mà doanh thu thuần chỉ đạt khoảng 29.500 tỷ đồng, tức là cũng giảm khoảng 5% so với cùng kỳ Tuy nhiên thì cũng khá là tích cực khi mà lại tăng 2,39% so với quý trước và lợi nhuận sau thuế của MWG trong quý này thì tiếp tục uh, ghi nhận ở mức hai con số ở mức khá là thấp ừ. uh, tức là khoảng uh, 38 tỷ đồng tương đương với mức giảm khoảng 96% so với cùng kỳ Như biểu đồ chúng ta cùng nhìn ở đây tức là biểu đồ bên trái chính là biểu đồ doanh thu thuần và biên lợi nhuận gộp đúng không? Vâng. Thì cái cột màu xám nó sau uh, 7 quý, 6 quý liên tục uh, giảm từ quý 4 năm 2021 và quý 1 2022 đến thời điểm uh, tạo đáy là quý 1 năm 2023 thì chúng ta bắt đầu thấy là ba cột xám là bắt đầu có dấu hiệu tăng, tăng dần, dần đúng không? À. Thế nhưng mà ở cái điểm tiêu cực thì lại là cái đường màu đen là biên lợi nhuận gộp thì vẫn liên tục giảm. À, à. Thì cái này bạn Nhung có thể giải thích được không? Cái uh, biên lợi nhuận gộp trong quý 3 mà ở mức uh, cũng gọi là thấp kỷ lục rồi ạ là 15,33% thì cái này cũng thể hiện là cái uh, cuộc chiến giá cạnh ừ. tranh của MLG cũng đang hết sức là quyết liệt. Khi mà để có thể kéo ở cái mức doanh thu trong quý 3 tăng lên như vậy thì chắc chắn là cái cuộc chiến giá của MLG uh, cũng đã phần nào thể hiện cái sự hiệu quả của mình và MLG cũng đã cho biết cái quan điểm của mình ở mức ở hiện tại ừ. là sẽ không tập trung vào con số biên lợi nhuận gộp mà ừ. thay vào đó thì chúng ta sẽ uh, cải thiện về doanh thu và từ đó tối đa hóa cái cái con số lợi nhuận gộp tuyệt đối của mình. Do vậy có thể hiểu một cái cách đơn giản nhất đó chính là À, thế giới diệu họ bỏ cái đường đen là họ bỏ cái biên lợi nhuận trong thời điểm hiện tại để yeah. họ lấy lại cái đường xám là đường, đường doanh thu đúng không yeah. doanh thu để duy trì và mặt khác doanh thu nó cũng thể hiện luôn về thị phần yeah. à, tuy nhiên là cái hệ quả của nó chính là cái biểu đồ bên phải đó chính là à, lợi nhuận sau thuế của thế giới di động thì ba quý liên tục à, đang ở gần cái ngưỡng không trong khi đó đã từng có những cái thời điểm là lợi nhuận sau thuế đạt kỷ lục nó rơi đến tầm khoảng một nghìn à, gần một nghìn sáu trăm tỷ đồng trên một quý thì như vậy là à, ở thời điểm hiện tại thì thế giới di động cũng đã và đang trải qua ba quý rất là bết bát à, và bắt đầu từ đầu năm 2023 thì nó thể hiện là năm nay đúng là một cái năm mà chúng ta có thể nói là kinh khủng nhất của thế giới di động trong rất nhiều năm gần đây và đấy cũng là lý do vì sao mà à, khối ngoại cũng đã và đang à, bán thế giới di động nhiều hơn và à, thị giá của thế giới di động thì bây giờ cũng đang ở trong cái ngưỡng rất là thấp trong nhiều năm gần đây À, vậy thì chúng ta đi sâu vào một chút nhé 
thì uh, vì sao biên lợi nhuận gộp giảm vì sao các cái cơ cấu liên quan đến doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh lại có những cái xu hướng như vậy thì xin mời nhung với những cái câu chuyện đánh giá ở từng cấu phần của à. hoạt động kinh doanh đối với cái câu chuyện tiếp theo liên quan đến MLG thì có lẽ là chúng ta sẽ để ý một chút về cơ cấu doanh thu tạo nên doanh thu của MLG trong ừ. các quý vừa qua thì vẫn là những cái tên quen thuộc của những các các, các uh, chuỗi bán lẻ ừ. uh, như là thế giới di động, Top Zone, điện máy xanh hay như chuỗi bách hóa là chuỗi bách hóa xanh và một số chuỗi khách khác thì có thể kể đến là An Khang hay là Avakis ừ. <cười> thì trong cái quý 3 năm 2023 uh, chuỗi uh, Thế giới di động, top zone và điện máy xanh thì vẫn là cái ba cái chuỗi chủ lực của MLG khi mà đóng góp 64,62% vào cái tổng doanh thu của MLG. Tuy nhiên là tổng doanh thu của chuỗi này lại tiếp tục suy giảm khi mà chỉ đạt khoảng 21.000 tỷ đồng, tức là tương đương mức giảm khoảng 15% so với cùng kỳ và giảm nhẹ so với quý trước là giảm khoảng 4% ạ. Là chúng ta đang nói đến mảng điện máy đúng không? Đúng rồi. Điện máy thì bao gồm thế giới di động và điện máy xanh là chính đúng không? À, tuy nhiên thì à, nhìn vào một cái cấu phần khác trong doanh thu của MLG thì đó chính là nổi bật là Bách Hóa Xanh. Ừ. Khi mà chúng ta quan sát trong quý 1 và quý 2 thì cái cơ cấu doanh thu của Bách Hóa Xanh chỉ rơi vào khoảng à, 23 cho đến 25%. Tuy nhiên là sang đến quý 3 thì à, Bách Hóa Xanh đã tăng cái cơ cấu doanh thu của mình lên à, chiếm khoảng 28,5% trong tổng doanh thu của tập đoàn MLG. Ừ. Như vậy là đây là một cái... À, một cái um, dấu mốc để thể hiện là uh, bách hóa xanh có cái phát có cái hiệu quả khá là tốt ừ. khi mà uh, tái cơ cấu cũng như là cải thiện những cái uh, chi phí của mình và ngoài ra thì trong cái doanh thu hàng tháng của cái chuỗi này ạ, ừ. trong quý 3 thì là tiếp tục cải thiện khá là nhiều so với quý 2 khi mà trong quý 3 doanh thu bình quân hàng tháng trên mỗi cửa hàng thì đạt khoảng 1,65 tỷ đồng trong khi đó vào quý 2 thì chỉ rơi vào khoảng 1,4 tỷ đồng trên cửa hàng mỗi tháng điểm hòa vốn là bao nhiêu nhỉ em nhỉ điểm hòa vốn mà ban lãnh đạo đưa ra là 1,7 tỷ như Nhưng vậy là... là rất gần rồi đúng không vâng. ừ. và nếu nhìn vào cái số lượng cửa hàng của bách hóa xanh ấy, thì chúng ta có thể thấy là trong năm 2021 cũng như năm 2022 thì có cái sự biến động khá là mạnh trong số lượng cửa hàng tất cả các chuỗi của MWG à, và à, với cái chuỗi là À, Bách Hóa Xanh thì chúng ta thấy là có sự uh, giảm rõ rệt trong cái uh, năm 2022 trong quá trình uh, tái cơ cấu của chuỗi này. Uh, trong khi đó thì chuỗi uh, điện máy xanh cũng như là chuỗi An Khang thì lại có cái mức tăng trưởng vượt, vượt bậc trong năm 2021 cũng như năm 2022. Tuy nhiên uh, nếu nhìn vào quý 3 năm 2023 thì các con số mà uh, tăng uh, giảm rõ rệt như này thì chúng ta không còn nữa. Và ở hiện tại thì chúng ta nhìn thấy một cái sự là có sự chênh uh, lệch nhẹ ừ. trong cái số lượng cửa hàng uh, từ đầu năm so đến cho đến bây giờ ừ. uh, thể hiện là ví dụ như các chuỗi điện máy điện thoại thì ghi nhận cái số lượng cửa hàng là giảm nhẹ so với quý trước thì như vậy thì... là khá là là ổn định ở trong năm 2023 vâng. nhưng mà nó sẽ có những cái sự giảm rất là nhẹ mang cái tính chất nhỏ và cục bộ thôi đúng không đúng thế vì sao vì sao những cái nhóm uh, cửa hàng như là điện máy xanh và thế giới di động lại có những cái sự sụt giảm theo cái hướng là đóng kiểu từng cửa hàng như vậy em vâng thực thực tế thì trong cái bối cảnh khó khăn như bây giờ thì uh, MWG muốn là cắt giảm những cái cửa hàng kinh doanh không hiệu quả tức là À, bác Tài bác còn nói là muốn cắt giảm những cái đứa con mà không mang tiền về cho mẹ đấy ạ. Ừ. Đấy thì à, để tối giản cũng như là trao chuốt cái bộ máy của mình cũng ừ. như là tối ưu hóa cái phần chi phí để từ đó có thể cải thiện phần lợi nhuận trong tương lai đặc biệt là trong năm 2024. Vậy thì đi sâu một chút đi. Thì à. nếu mà uh, chúng ta đang nói đến câu chuyện về chiến lược trao chuốt lại các cái cấu phần chi phí này, chuẩn bị dòng tiền cho tương lai và hoạt động kinh doanh để tối ưu lên về lợi nhuận, thế thì chúng ta nhìn một chút về các cái tỷ lệ uh, tài chính đi. Thì vâng. xin mời Nhung. Nếu mà nói về cái sự chuẩn bị trong tương lai của MWG thì ừ. chắc chắn là để rõ hơn thì chúng ta phải nhìn vào tình hình tài chính của doanh nghiệp này ừ. thể hiện ở một số chỉ tiêu như là hàng tồn kho này, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu hay như là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của MWG. Thì ở đây chúng ta quan sát Uh, trong quý 3 năm 2023 thì theo dữ liệu từ MWG là tổng tài sản đạt khoảng uh, 59.000 tỷ đồng tức là tăng khoảng 5% so với đầu năm ừ. Và nguyên nhân chủ yếu là do tiền gửi có kỳ hạn ở đây là tăng 1,08 lần so với đầu năm là đạt mức khoảng 21.000 tỷ đồng Thì có lẽ cái khoản tiền mặt này đã đem lại một cái 
phần à, lãi tiền gửi khá lớn cho MRG trong thời điểm hiện tại. Ừ. Và đây cũng là một cái bước mà có thể nói là chuẩn bị tốt cho tương lai khi mà trong giai đoạn này thì giai đoạn à, tiêu cực của nền kinh tế nên MRG sẽ chọn cái nước đi là giữ tiền cho mình. Ừ. Và trong tương lai khi mà bối cảnh nền kinh tế tốt hơn và sức mua của người tiêu dùng trở lại ừ. thì doanh nghiệp này sẽ có thể nói là bung khoản tiền mặt này ra và sẽ làm được lên lên những cái chuyện uh, lớn ừ. hơn ở trong tương lai đúng không anh Tuấn Anh? Ừ. À, thì ở cái biểu đồ này thì chúng tôi cũng xin phép là nhắc lại một chút với những cái báo cáo mà uh, chúng tôi đã phân tích thế giới di động trước đó đó chính là uh, đầu tiên là thế giới di động chủ động giảm hàng tồn kho rất là mạnh thì quý vị có thể nhìn lại uh, chính xác đó là từ quý 1 2022 cho đến thời điểm đáy là quý 1 năm 2023 thì thế giới di động đã giảm rất rất là mạnh xuống còn khoảng trên 20.000 tỷ đồng tiền hàng tồn kho thôi này và 20.000 tỷ này là đã bao gồm cái phần lượng hàng điện thoại di động và ICTCE mà phục vụ cho cái chiến lược giá rẻ quá của trong quý 3 rồi đấy thì chúng ta cũng phải nhìn nhận bóc tách ra để chúng ta hiểu là thế giới di động đang cố gắng giữ tiền rất mạnh mẽ ở trong khoảng thời gian đấy thì dòng tiền luôn luôn dương bởi vì họ giảm gần như tối đa tất cả các cái dòng tiền hoạt động đầu tư cũng như là các cái dòng tiền về giữ hàng ở hàng tồn kho vân vân để họ giữ cái dòng tiền nó lành mạnh nhất và thêm một cái điều nữa đó chính là cái tỷ lệ nợ À, theo đó thì cũng giảm theo Nhưng tất cả câu chuyện đấy chúng tôi đã chia sẻ rồi Là ở thời điểm chúng tôi ra báo cáo phân tích Còn ở thời điểm hiện tại thì Thế giới di động đang dần dần có những cái dấu hiệu Chuyển mình đầu tiên Khi mà lượng hàng tồn kho Như bạn Nhung cũng đã chia sẻ rất là kỹ vừa đấy Tức là đã có những cái dấu hiệu Chuẩn bị tăng dần và tiếp tục Đó chính là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Thì cũng đã quay trở lại âm Nhưng mà ở âm ở những cái mức độ rất là nhẹ Điều này cho thấy cái việc là Cái dòng tiền này đang à, có những cái động thái để chuẩn bị cho các cái khoản mà họ mua các cái hàng uh, uh, của các cái đơn vị đầu vào chuẩn bị cho cái mùa cao điểm cuối năm này rồi uh, các cái phần hàng tồn kho họ cũng phải gia tăng lên khiến cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của họ đã quay trở lại âm và mỗi khi mà dòng tiền của MWG mà quay trở lại âm thì chúng ta sẽ nhìn vào lịch sử chúng ta cũng có thể thấy ngay đó chính là ở những cái thời điểm lễ Tết hoặc những cái thời điểm mà cao điểm của hoạt động kinh doanh đó chính là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta à, nhìn nhận rất là rõ là, là à, thế giới di động đang chuẩn bị có những cái bước chuyển mình trong kết quả kinh doanh và đặc biệt chính là lợi nhuận có thể sẽ là không còn ở cái mức không nữa mà có thể bắt đầu có những cái dấu hiệu dương nhẹ. Vâng, à, vâng thì à, Nhung còn có những cái phân tích tiếp theo và chia sẻ tiếp theo không? Vâng, em à, chỉ muốn nói là cái này thì mình cũng đã nói từ quý 2 và có lẽ là đúng như chúng ta dự, dự đoán đúng không anh? Vâng. Và quý 3 thì MDG đang thực sự là Thực sự là có những bước chuẩn bị rõ ràng hơn rất là nhiều để cho cái mùa cao điểm quý 4 rồi vâng. Cái này thì chúng tôi cũng rất là tự hào là uh, nhờ những cái mô hình về định giá và các cái dữ liệu của chúng tôi cập nhật rất là sát sao Thì um, uh, cũng với cả kinh nghiệm của team của chúng tôi thì chúng tôi cũng uh, có những cái uh, đánh giá mang cái tính chất là tích cực hơn Khi mà uh, những cái uh, các cái cái bản phân tích ở bên ngoài hoặc là những cái nhận định của bên ngoài vẫn đang có những cái dấu hiệu là uh, chưa được uh, tích cực thì chúng tôi đã nhìn nhận ra cái câu chuyện của thế giới di động khi nào họ phòng thủ và khi nào họ quyết định tấn công rồi. Vậy thì những kết quả kinh doanh của thế giới di động và những cái dự phóng của chúng ta trong suốt 3 quý đầu năm thì chúng ta cũng đã nhìn nhận và cũng đã có những cái kết quả rồi. Thế vậy còn ở thời điểm hiện tại tức là cái việc cập nhật kết quả tình hình hoạt động của 10 tháng đầu năm và ở trong tháng 10 thì nó có những cái dấu ấn gì đặc biệt không Nhung? Vâng ạ, với kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 10 của MWG thì càng cho thấy cái sự tích cực hơn nữa khi đây là cái tháng đầu tiên trong năm 2023 doanh thu của MWG lại có cái mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ ừ. và cái doanh thu tổng của tập đoàn thì đạt khoảng hơn 11.000 tỷ đồng tức là tương đương với việc tăng khoảng 1% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng khoảng 6% so với tháng trước và ngoài ra thì cái doanh thu của mảng ICTCE ừ. thì cũng tăng khoảng 5% so với tháng trước Tức là đạt khoảng 7.600 tỷ đồng Và doanh thu của Bách Hóa Xanh thì cũng tăng nhẹ so với tháng trước là đạt khoảng 3.000 tỷ đồng Và có một điểm đặc biệt nữa là doanh thu bình quân trên cửa hàng là thì đã đạt hơn 1,7 tỷ ừ. trên một cửa hàng một tháng rồi Như vậy là cái câu chuyện hòa vốn là vâng. gần như là trong năm nay sẽ 90% là vâng. đã, đã đạt được rồi. Đúng Đây rồi. là một cái thông tin rất là tích cực bởi vì là uh, thực ra thì ở trong những cái uh, báo uh, những cái cuộc họp Earning Co thì uh, thế giới di động rất ít khi chia sẻ về cái cái điều bán vốn đúng không? Đúng rồi. Điều bán vốn của Bách Hóa Xanh. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần phải nhìn nhận là nếu mà một cái doanh nghiệp uh, 
à, khởi nghiệp đi chúng ta gọi là startup đi mà đang ở trong cái giai đoạn mà à, gần gần tiếp cận điểm hòa vốn thì đấy là thường là những cái à, thời điểm để mà những cái nhà đầu tư họ có thể nhảy vào với một cái mức giá định giá à, hợp lý chúng tôi nói là hợp lý chứ không phải là quá rẻ hay là quá đắt thì à, khả năng cao với những cái câu chuyện mà chúng ta vẫn xoay quanh cái điều bán vốn này của thế giới di động thì cũng đã và đang gần đến đi cùng với cả cái điểm hòa vốn đã gần chạm đến 1,7 tỷ rồi à, cái câu chuyện này thì sẽ chia sẻ tiếp ở những cái phần tiếp theo đúng không à. vậy thì chúng ta nhảy luôn sang phần tiếp theo đi đó chính là những cái luận điểm đầu tư mà chúng ta có thể nhìn nhận được khi mà đầu tư vào thế giới di động ở thời điểm hiện tại luận điểm đầu tiên chúng tôi đưa ra đó chính là MWG được hưởng lợi từ yếu tố vĩ mô và tính chu kỳ của ngành và À, nếu chúng ta quan sát vào cái tốc độ tăng CPI bình quân trong năm 2023 so với cùng kỳ năm trước thì chúng ta có thể thấy là trong khoảng à, từ tháng 1 cho đến khoảng à, tháng 6 tháng 7 thì tốc độ tăng CPI bình quân đã được kiểm soát rất là chặt chẽ khi mà giảm từ mức 4,89% xuống à, khoảng là 3,1% à, và trong à, tháng 9 và tháng 10 thì mức à, tăng CPI bình quân này có tăng nhẹ so với các tháng trước. Tuy nhiên, đây vẫn là cái mức mà được kiểm soát và với cái sức mua của đồng tiền ở mức vừa phải và được kiểm soát như vậy thì chắc chắn là cái nhu cầu tiêu dùng của người dân sẽ được uh, uh, tăng lên đúng không anh Tuấn? À, đúng rồi. À, chúng ta nhìn về cái câu chuyện vĩ mô thì vâng. khi mà lạm phát được kiểm soát thì cái sự mất giá đồng tiền nó 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 được nhẹ gánh hơn so với nhà cho nhà đầu tư cũng như là cho những người dân khi mà họ chi tiêu tiêu dùng đúng không mua sắm. Thì em cứ tưởng tượng là nếu mà chúng ta mất giá nhiều quá thì cái lực mua của chúng ta ít đi Nhưng mà cái lạm phát chúng ta kiểm soát thì cái mất giá nó được kiểm soát Có nghĩa là gì? Cái, cái sức mua của chúng ta cao lên Câu chuyện này đã gặp phải à, ảnh hưởng rất là nhiều đối với cả các quốc gia châu Âu Khi mà họ bị lạm phát quá là mạnh Thì khiến cho cái lực cầu, cái sức mua tiêu dùng của các quốc gia châu Âu à, đã giảm đi trông thấy ở trong cái giai đoạn năm nay Nhưng ừ. ở Việt Nam thì à, đúng là như là nhà là Nhung đã chia sẻ đó chính là CPI được kiểm soát rất là tốt và đến tận thời điểm hiện tại là cuối năm rồi thì chúng ta vẫn đang nhìn thấy CPI chỉ tăng 3,2% thôi cái này nó tạo tiền đề cho à, cho cho người dân là họ có thể à, đưa ra những cái à, kế hoạch mua sắm vào thời điểm cuối năm tốt hơn và ngoài cái yếu tố vĩ mô như vậy thì chắc chắn là phải kết hợp với cái hiệu ứng cuối năm cũng như là cái là cái tính chu kỳ của ngành bán lẻ ừ. thì chắc chắn là doanh thu của MWG sẽ được kỳ vọng là hồi phục uh, trong những tháng cuối năm nếu như chúng ta quan sát vào cái uh, biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong các quý từ năm 2018 cho đến hiện tại thì chúng ta có thể thấy là thời điểm quý 3, quý 4 là cái thời điểm mà thường là uh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng rõ rệt so với các quý đầu năm đúng không anh Tuấn Anh? À, đúng rồi và chúng ta nhìn là cái đường cái đường chéo nó vẫn đang được đảm bảo à, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam thì uh, vẫn tăng à, cái tốc độ tăng trưởng vẫn đang là tốt duy chỉ có là à, số về tuyệt đối thì vẫn tăng nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng thì nó đang có những cái dấu hiệu giảm nhẹ giảm nhẹ thì chúng ta đang kỳ vọng là gì? Cùng với cả à, sang năm 2024 thì à, À, cái câu chuyện về tăng trưởng tín dụng cũng sẽ được uh, hồi phục cũng như là sự kích cầu trong uh, mua sắm tiêu dùng rồi các cái chiến lược uh, hỗ trợ cho uh, tiêu dùng nội địa như là giảm thuế VAT cho đến hết tháng 6 năm 2024 thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng được vào cái nhóm ngành bán lẻ này khi mà sức mua của người dân có những cái tín hiệu mà uh, hồi phục rõ ràng, mạnh mẽ hơn và tăng trưởng tốt hơn Còn từ giờ đến cuối năm thì rõ ràng là cái câu chuyện là chúng ta đang kỳ vọng là đến Tết thì cái sức mua nó vẫn sẽ có những cái tín hiệu khả ừ. quan hơn, hồi phục hơn so với cả à, quý 2 và quý 3. Thế vậy thì câu chuyện từ giờ đến Tết thì ngoài sức mua ra thì chúng ta còn những cái câu chuyện nào khác không em? Vâng, về cái tính chu kỳ của uh, bán lẻ thì chắc chắn là một cái mảng doanh thu lớn nhất của MLG là mảng ICTCE cũng có một cái yếu tố rất là đặc biệt ừ. khi mà vào khoảng tháng 9 tháng 10 hàng năm là sẽ có iPhone ra mắt ừ. thì tháng 9 năm nay thì cũng sẽ có cũng cũng có iPhone 15 ra mắt và theo cái số liệu từ ban lãnh đạo đưa ra từ 29 tháng 9 đến 31 tháng 10 tức là cái tháng đầu tiên ra mắt của các sản phẩm iPhone 15 đấy ạ thì sản lượng iPhone 15 do MWG bán ra là tăng gấp đôi so với iPhone 14 năm ngoái ừ. và cái doanh thu ghi nhận là đạt khoảng 2.100 tỷ đồng và thị phần trong cái đợt mở bán đối với iPhone của MWG thì cũng tăng từ khoảng 25 đến 30% từ mức đầu năm lên ngưỡng khoảng trên 50% vào thời điểm tháng 10 năm 2023 ừ. à, như vậy là uh... cái câu chuyện này thì anh anh bổ sung một chút là vâng. nó có cả hai chiều à, chiều tích cực và chiều không mấy tích cực 
à, tức là chúng ta đang nhìn và về cái thị phần của iPhone à, tự nhiên trong một tháng mới mở bán là tăng vọt đúng không đúng. tăng lên 50% mươi à. thì nhiều nhà đầu tư cũng như là nhiều nhà phân tích có thể à, nhìn nhận nó mang cái tính chất nó hơi thái quá là nó tích cực quá nhưng, nhưng mà thực tế nó không phải như thế à, thưa quý vị à, đó là đơn giản nó chỉ là à, vì thế giới di động có một cái sở hữu một cái thị phần rất là lớn cho nên là à, cái lượng khách đặt hàng trước của thế giới, di động, thế giới di động trong một tháng đầu thì đương nhiên là cao hơn so với cả các đối thủ cạnh tranh rồi Và vì thế giới di động cũng có một cái hệ thống cửa hàng lớn, họ có uy tín Cho nên họ có cái, chúng ta gọi từ chuyên môn là Power of Beginning Tức là đàm phán với cả Apple để cái lượng hàng về của thế giới di động trong một tháng đầu là cao hơn so với các đối thủ cạnh cạnh tranh Do vậy là cái thị phần trong một tháng đầu tăng đột biến lên 50% thì chúng ta có thể hoàn toàn dễ hiểu Nhưng câu chuyện này có giữ được không? trong những tháng tiếp theo thì lại là một cái câu chuyện mà thế giới di động và các cái đơn vị khác tiếp tục cạnh tranh với nhau đúng không? À, tuy nhiên là à, có một cái điều nữa đó chính là à, iPhone 15 ra thì à, như lần trước là, là cũng chính nhung là người chia sẻ đúng không? khi iPhone mới ra thì cái câu chuyện giá rẻ quá cạnh tranh của các đời iPhone cũ sẽ gần như là à, à, kết thúc đúng không? À, chỉ, nó chỉ còn ở những cái phương diện rất là nhỏ thôi thì từ đấy chúng ta cũng có thể kỳ vọng là biên lợi nhuận của các cái sản phẩm mới như iPhone 15 à, cũng sẽ là cái đơn vị mà đóng góp vào cái sự tăng trở lại của biên lợi nhuận gộp từ đó khiến cho lợi nhuận của thế giới di động trong quý 4 này bắt đầu quay trở lại ở mức dương à, ừ. à, Như vậy là khi iPhone ra mắt là uh, cái ván cờ về thị phần của các uh, chuỗi bán lẻ là sẽ được lập lại à, sẽ được lập lại ừ. à, và tuy nhiên là nếu mà chúng ta nhìn vào một điểm tích cực nữa là không chỉ iPhone mà bạn lãnh đạo cũng đã chia sẻ trong cái đợt uh, Uh, meeting vừa rồi ở Ninco trong quý 3 đấy ạ ừ. là thị phần của các uh, nhóm hàng đều tăng trong khoảng là uh, 5 đến 35 phần ừ. trăm cụ thể ở đây có thể nói đến là Oppo và Xiaomi thì tăng lên khoảng 60 70 phần ừ. trăm như vậy là đó là một con số khá là tốt và chúng ta hy vọng rằng là cái cuộc chiến giá rẻ quá của MLG ở hiện tại đã có thể đem lại cái hiệu quả uh, vượt trội so với các đối thủ cùng ngành và nếu mà chúng ta nhìn vào một con số nữa uh, đối thủ lớn nhất của MWG hiện tại trên sàn là là FRT. FRT Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái doanh thu của cái mảng điện thoại điện máy này Giữa MWG và FRT Thì chúng ta sẽ so về hai chuỗi à, Và về các chuỗi của hai cái nhà bán lẻ này Là một bên là Thế giới di động, Top Zone và Điện Máy Xanh Còn một bên là FPT Shop ừ. Thì nếu chúng ta nhìn vào doanh thu của uh, quý 1 của hai nhà bán lẻ này Thì cái mức tranh lệch là khoảng 15.000 tỷ đồng ừ. Và cho đến quý 2 và quý 3 thì cái mức tranh lệch này đã càng ngày càng tăng lên. Ừ. Khi mà mức tranh lệch vào quý 3 thì đã đạt khoảng 16.600 tỷ đồng. Như ừ. vậy chắc chắn là cái cuộc chiến về uh, giá rẻ ở đây của MLG đang cho thấy sự chiến thắng. Ừ. Của thế giới di động đúng không? Vâng. Ừ. Như vậy là uh, tiếp tục là chúng ta vẫn sẽ nhìn vào ở những cái quý kết tiếp theo. Tuy nhiên là ở những cái thông tin thông qua cái cuộc chiến giá rẻ này nó đã ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường bán lẻ thì chúng ta cũng trước mắt là chúng ta nhìn thấy được những bên nào là bên chiến thắng và bên nào là bên khó khăn hơn rồi à, Thực ra là cũng có rất nhiều những cái đơn vị mà chưa niêm yết trên sàn nên chúng tôi không thể tiếp cận được về báo cáo tài chính đúng không ạ? Ví dụ như là Phong Vũ này, Cellphone S này vân vân thì à, sẽ có những cái nhân vật mới đúng nổi rồi. ở trong thị trường nhân, dâng lên à, Tuy nhiên là cái thành công của lão đại của thị trường là thế giới di động thì là không phải bàn cãi đúng Thì rồi. đó chính là cái kết luận của chúng tôi với cái luận điểm đầu tư thứ nhất À, vậy thì chúng ta tiếp tục đi đến với cái luận điểm tiếp theo chúng ta còn gì để đầu tư ở thế giới di động nào? Vâng, chắc chắn là một cái ngôi sao lớn nhất của thế giới di động hiện tại mà ai cũng nhắc tới đó chính là Bách Hóa Xanh. Ừ. Thì cái chuỗi này tiếp tục tiến gần đến điểm hòa vốn và cụ thể là rất gần rồi ạ. Ừ. Và à, nếu chúng ta nhìn vào quý 3 năm 2023 với cái số cửa hàng vẫn giữ nguyên so với quý 2 thì doanh thu à, tổng doanh thu của chuỗi cũng như là doanh thu bình quân trên cửa hàng ừ. đều có cái sự tăng trưởng khá là tốt. Ừ. Khi mà tổng doanh thu của chuỗi thì đạt khoảng 8.600 tỷ đồng Tức là tăng khoảng 21% so với cùng kỳ Và tăng khoảng 18% so với quý trước ừ. Và hiện tại thì cái mức doanh thu hàng tháng mỗi cửa hàng trong quý 3 Thì đạt khoảng là 1,65 tỷ đồng Và như em đã cập nhật cái kết quả kinh doanh sơ bộ của Bách Hóa Xanh trong tháng 10 ừ. Thì cái mức doanh thu hàng tháng mỗi cửa hàng Thì hiện tại đã lên tới là khoảng trên 1,7 tỷ đồng trên một cửa hàng rồi. Ừ, như là chính thức là ở trong tháng 10 đã vượt qua rồi đúng không? Vâng. À, theo của cái cuộc họp Uninco thì hình như là ban lãnh đạo cũng kỳ vọng là cuối năm nay nhỉ đúng không? Vâng, cuối tháng 12 là à, Bách Hóa Xanh có thể gọi là đem tiền về cho mẹ, à. tức là đóng góp vào cho tập đoàn chứ tập đoàn không còn phải lấy tiền để nuôi Bách Hóa à. Xanh nữa. 
Như vậy thì ở đây là phương diện là chúng ta đang nhìn vào doanh thu và lợi nhuận thì cũng đã là một trong những yếu tố rất tốt rồi à. Nhưng chúng ta cũng nhìn cần nhìn vào một cái phương diện khác đó chính là phương diện định giá của cái chuỗi này à. Phương diện định giá của cái chuỗi này khi mà Bách Hóa Xanh vẫn còn tiếp tục lỗ lũy kế thông qua cái việc là chưa đạt được cái điểm hòa vốn trên mỗi một cửa hàng thì những cái quý tiếp theo và những cái năm tiếp theo vẫn sẽ còn phải lỗ thì thì cả thông thường ấy, chúng ta định giá thì chúng ta sẽ cần phải chiết khấu các cái giá trị về doanh thu và lợi nhuận trong tương lai của một cái chuỗi đấy à, về thời điểm hiện tại thưa quý vị thì do vậy là nếu mà chúng ta chưa đạt đến điểm hòa vốn thì chúng ta vẫn cần phải đưa các cái cấu phần về lỗ lũy kế đúng không ạ vào à, vào cấu, cấu phần của mục định giá của chúng ta thế nhưng mà nếu mà ở trong năm nay thế giới à. di động và bách hóa xanh giải quyết được câu chuyện là đã đạt đến điểm hòa vốn và từ năm sau sẽ còn tiếp tục phát triển lên và bắt đầu có lãi thì có nghĩa là cái công thức mà chúng ta dùng để định giá của bách hóa xanh sẽ phải thay đổi lại và từ đó thì cái dòng tiền ở trong những cái năm tiếp theo cũng sẽ cao hơn rất là nhiều so với cả cái việc là chúng ta định giá trước cái điểm hòa vốn đó thì là một trong những cái yếu tố mà cũng khá là quan trọng bởi vì sao bởi vì trong suốt cả năm nay rồi chúng ta nghe rất là nhiều báo đài chia sẻ về thông tin là thế giới động bán vốn, bán vốn đúng không vâng. vậy thì nhung chia sẻ sâu hơn một chút về câu chuyện bán vốn của Bách Hóa Xanh Vâng, về câu chuyện bán vốn này thực ra là chúng ta cũng đã tham dự cái buổi họp meeting quý 3 đợt, đợt vừa rồi ừ. của MLG ừ. thì thực ra là ban lãnh đạo cũng đã xin là không chia sẻ thêm bất cứ cái bình luận nào ừ. uh, liên quan đến cái điều bán vốn này ừ. Tuy nhiên là theo cái thông tin từ Reuters mà chúng ta đã cập nhật trong tháng 9 ấy, ừ. đấy thì là liên quan đến câu chuyện bán vốn tại Bách Hóa Xanh thì ban lãnh đạo cho biết là đang trong quá trình đàm phán và ừ. cũng bảo mật thông tin thì không đưa ra bình luận à, Tuy nhiên là theo ước tính của chúng tôi thì với cái việc mà tiến đến cái điểm hòa vốn các thông tin về tình hình kinh doanh khả quan và có dấu hiệu bứt phá so với các đối thủ cạnh tranh thì việc Bách Hóa Xanh được thực hiện bán vốn sẽ chỉ là cái câu chuyện trong uh, ngắn và trung hạn ừ. và theo cái nguồn tin từ Reuters thì uh, 20% cổ phần của Bách Hóa Xanh sẽ được uh, tranh mua bởi một cái quỹ đầu tư quốc gia của Singapore và một số quỹ đầu tư của Thái Lan ừ. Và trong cái đợt uh, bán vốn này thì là uh, Bách Hóa Xanh được định giá là 1,5 đến 1,7 tỷ đô ừ. Đấy là theo thông tin từ Reuters Post Money đúng không? Vâng Tức là Reuters đưa ra cái thông tin là GIC, GIC và vâng. các cái quỹ ở Thái Lan thì tranh nhau mua và định giá hiện tại đang ở tầm 1,5, 1,7 tỷ sau khi tiền vào 1,7 tỷ chúng ta nhân gọi là nhân tỷ giá là khoảng 40 nghìn đi 40 nói, nghìn. Nói, nói, nói cơ bản là 40 nghìn tỷ Thế thì sau khi có 20% vào thì nó là 40.000 tỷ. Vâng. Trong khi ở thời điểm hiện tại nếu mà chúng ta nói về giá trị hợp lý ghi trên sổ sách của thế giới di động đang sở hữu bách hóa xanh thì là bao nhiêu tiền? Thì đạt khoảng là 14.000 tỷ. Như thì vậy là, là hai con số nó, nó vâng. khá là cách xa nhau. Vâng. Và à, chúng ta cũng cần phải nhìn sâu một chút vào cái cấu trúc deal thưa quý vị. Cái này thì chúng ta đang chưa được có cái điều kiện để tiếp cận. Thì tuy nhiên là có thể xảy ra ở những cái điều kiện trường hợp sau Thứ nhất là có thể là à, gích hoặc là đơn vị thứ ba Chúng tôi gọi là đơn vị thứ ba thì mua trực tiếp cổ phần 20% từ Thế giới di động Và nếu mà như thế thì Thế giới di động sẽ được ghi nhận ngay trực tiếp một cái khoản lợi nhuận từ hoạt động tài chính Đúng, đúng không? À, và à, Bách Hóa Xanh vẫn là công ty con cho nên là vẫn được hoàn hợp nhất toàn bộ kết quả kinh doanh Kết quả lợi nhuận cũng như là à, cái giá trị tài sản vào cho Thế giới di động tập đoàn không thay đổi gì cả như vậy thì đấy là sẽ là một cái chiến thắng rất là lớn dành cho thế giới di động trong cái bối cảnh mà trong ba quý gần đây thế giới di động đang không đưa ra một đồng lợi nhuận nào thì với những phân tích trước đây của chúng tôi là hoạt động kinh doanh cốt lõi đã bắt đầu có những cái dấu hiệu cải thiện cộng thêm với cả cái phần lợi nhuận đột biến này có thể ừ. xảy ra ở trong cái khoảng thời gian ngắn và trung hạn thì đây sẽ là một cái thông tin rất là tốt cho thế giới di động tuy nhiên là nhà bách hóa xanh có thể là dùng phương án thứ hai đó chính là phương án phát hành thêm cổ phiếu uh, cho các cổ đông uh, tiềm năng thì ví dụ như là Bách Hóa Xanh phát hành thêm 20% cổ phần để sau khi mà gích hoặc là đơn vị thứ ba vào nắm giữ 20% cổ phần thì cái lợi ở đây đó chính là các cái phần định giá mới tức là định giá đang lên đến mức khoảng 40.000 tỷ thì thế giới di động cái phần sở hữu còn lại là 80% thì cũng vẫn sẽ được định giá cao lên à. như vậy là đưa ra được thế giới di động đã sẽ có một cái phần sở hữu về tài sản tài chính dài hạn đối với cả À, bách hóa xanh thì cái phần sở hữu đấy cũng sẽ được gia tăng giá trị rất là tốt này phần thứ hai là cái phần bán vốn thêm đấy thì cái số tiền mà 20% nhân với cả 40.000 tỷ nó khoảng 8.000 tỷ thì 8.000 tỷ này trực tiếp đi vào phần vốn chủ sở hữu của à, Bách Hóa Xanh luôn thì với một cái môi trường startup mà ở trong cái môi trường kinh doanh đang rất là khó khăn đúng không ạ nhưng Bách Hóa Xanh đang thể hiện được cái sự tăng trưởng rất là tốt thì cái 
của ban lãnh đạo Bách Hóa Xanh trong cái việc chiếm lĩnh thị phần này mở rộng trong tương lai này cũng như là cái việc là tối ưu hóa gia tăng lợi nhuận ở trong từng cửa hàng sẽ làm việc được có tốt hơn nữa thì cá nhân chúng tôi đánh giá đó chính là ở cả hai phương diện thì cái điều Bách Hóa Xanh cũng như là cái sự hỗ trợ mới trong cái việc quản trị của khối ngoại vào thì cũng sẽ là một trong những cái rất là tốt, rất là tích cực mà chúng ta có thể kỳ vọng. Và trên thực tế là giá của thế giới di động cứ mỗi lần mà có cái thông tin này ra là cũng lại có những cái pha tăng rất là mạnh. Vâng. Đó thì uh, chúng tôi túm lại ở cái luận điểm thứ hai đó chính là uh, cái câu chuyện này khi mà điểm hòa vốn đang uh, chuẩn bị chạm đến rồi và sau này là vượt qua điểm hòa vốn thì cái câu chuyện bán vốn này càng ngày nó sẽ càng gần hơn thôi quý vị. Và theo đánh giá của chúng tôi và bạn Nhung là analyst thì uh, tôi uh, và bạn Nhung uh, đều cùng đưa ra một cái quan điểm đó chính là cái điều này sẽ thực hiện trong ngắn và trung hạn thôi. Chúng ta cũng sắp đến cái thời điểm đấy rồi. Vâng. Uh, tiếp tục nhé. Vâng. Uh, thế những cái câu chuyện còn lại thì sao? Chúng ta còn luận điểm đầu tư nào không? Có lẽ là MLG thì không chỉ có Bách Hóa Xanh và cũng còn những cái chỗ khác mà cũng có những cái dư địa tăng trưởng tốt uh, uh. thể hiện là ở, ở chuỗi An Khang, Avakis và Era Blue ừ. thì đến với luận điểm thứ ba thì chúng tôi đưa ra một luận điểm khác là các chuỗi bán lẻ thử nghiệm tiếp tục có những cái bước cải thiện mới thể hiện cái triển vọng kinh doanh khá tốt của MFG ừ. à, Đầu tiên là đến với chuỗi An Khang thì theo như chúng tôi cập nhật là tính đến ngày 31 tháng 10 là có 540 cửa hàng diện tích thì khoảng 40 mét vuông Đầu năm thì cái doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng của An Khang thì đạt khoảng là 280 triệu đồng trên một cửa hàng một tháng và Tính đến thời điểm hiện tại thì cái doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng đã tăng khoảng 50%, tức là đạt khoảng 420 triệu đồng trên một tháng. Và ba lãnh đạo cũng cho biết uh, trong cái buổi họp vừa rồi, đó là dự kiến tháng 11 thì con số này sẽ vượt mức là 500 triệu đồng. Như vậy là cái 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 dư địa của An Khang vẫn còn khá là nhiều. Và ba lãnh đạo cũng cho biết là uh, chuỗi An Khang thì cũng sẽ uh, mở mới một cách thận trọng và uh, nếu mà có cái sự tiêu cực gì ở đây thì ba lãnh đạo cũng sẽ... À, gọi là xử lý hiệu quả hết những cả phần Nói triệt để đúng không? Vâng. Câu và... chuyện là An Khang vâng. thì mình đang nhìn về nhà thuốc Long Châu của đối thủ cạnh cạnh tranh nhiều quá và báo đài đang bảo là Long Châu thành công các thứ đúng không? À, còn vượt trội hơn các cái đối thủ cạnh tranh như Pharma City và An Khang. Thế nhưng mà chúng ta nhìn vào câu chuyện thực tế của An Khang thôi thì uh, tăng đến bao nhiêu? 50% mươi phần trăm đúng không? So với đầu năm là tốt đấy chứ. Đúng không? Vâng. Thế Nhung có nhớ là cái cái ở cái buổi họp Oninco ấy, thì lý do tại sao mà An Khang vẫn tiếp tục có cái sự tăng trưởng Ban lãnh đạo tập trung vào giá trị gì? Em có nhớ không? Ban lãnh đạo thì tập trung vào là đầu tiên thì có một cái chiến lược chiến lược là điểm 10 cho sức khỏe ừ. Và ban lãnh đạo sẽ tập trung là sẽ thay đổi layout nhận diện của cửa ừ. hàng Và đặc biệt là cái đội ngũ dược sĩ tận tâm ừ. Tức là ban lãnh đạo sẽ đặt mục tiêu là không phải là chúng tôi cứ tăng trưởng doanh thu của An Khang là tốt mà chúng tôi phải đặt cái sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu ừ. chứ không đánh nhiều về cái tăng trưởng doanh thu như vậy là uh, sẽ xây dựng một cái đội ngũ dược sĩ mà có thể nói là chăm sóc rất tốt cho khách hàng và uh, tận tâm tận tụy cũng như là có trình độ đối với khách hàng ừ. Chúng ta cũng nhớ lại một chút đó chính là cái công thức thành công của Thế giới di động cũng như là Bách Hóa Xanh từ ngày xưa, từ cái đây khoảng 10 năm hơn thì uh, có rất nhiều câu chuyện để tạo nên sự thành công kỳ diệu của hai chuỗi này nhưng có một cái câu chuyện mà người đầu tư nhà đầu tư hoặc là khách hàng như chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng đó chính là cái thái độ đúng không Con cái người. thái độ chăm sóc của nhân viên thế giới di động và bách hóa xanh rất là tốt vâng. và từ đấy nó khiến cho những cái người mà đã mua ở thế giới di động và bách hóa xanh thì họ rất là muốn quay lại mua cả chế độ bảo hành hậu mãi đúng không nếu chúng ta mua một cái máy giặt thôi là đã có người của bách hóa xanh đến tận nhà lắp lắp làm sao nước chảy ra bấm một phát là chạy được thì thôi bảo hành cũng đến đến tận nơi thì với cái giá trị cốt lõi và cái điểm mạnh của thế giới di động đó chính là khả năng đào tạo về ứng xử này về chăm sóc khách hàng đúng không và đặt giá trị cốt lõi đó chính là khách hàng là trên hết thì an khang vẫn đang có những cái số liệu tăng trưởng khá là tốt đương nhiên là nếu mà uh, sự bùng nổ thì chúng ta phải dành cho Long Châu một cái lời khen ngợi cũng như là sự vỗ tay. Tuy nhiên là An Khang cũng vẫn có những cái chiến lược riêng của nó chứ không phải là thất bại. Đấy, thì chúng ta cũng phải nhìn vào một cái câu chuyện là như thế thưa quý vị. Uh, Long Châu thì uh, có một cái lợi thế nhờ công nghệ và uh, cái chị giám đốc điều hành của nhà thuốc Long Châu cũng như là FPT Shop thì cũng đã chia sẻ rõ ràng rồi. Thì đấy là cái lợi thế của họ. Còn An Khang thì cũng có lợi thế của riêng mình. À, có lẽ là chúng ta nên tập trung chính vào MFG thì sẽ là tốt hơn cho An Khang Chính xác vâng. vâng. Thế còn tiếp theo Còn uh, hai chuỗi khác như là Avakis thì tính đến ngày 31 tháng 10 thì có 66 cửa hà
và doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng cũng đạt khoảng 1,35 tỷ đồng một tháng cũng là mức khá là tích cực và nếu mà so với số tăng trưởng so với đầu năm thì là tăng 65% tuy nhiên thì đây vẫn là một cái chuỗi mà thử nghiệm của uh, MWG ừ. nếu mà nó không tốt thì MWG hoàn toàn có thể xử lý uh, ừ. tuy nhiên thì hiện tại cái chuỗi Avakis thì cũng đang cho thấy cái dấu hiệu tích cực Ừ. thực ra thì cái 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 chuỗi này nó hơi khác với an khang một chút là như này này à, khi mà à, chúng ta mở cái chuỗi cửa hàng đến một cái số lượng nhất định em ạ thì à, một số lượng đủ lớn ấy, à. thì cái tốc độ tăng trưởng chúng ta mới nên tính chứ còn mở những cái cửa hàng ban đầu với các cái chuỗi lớn thì cái tốc độ tăng trưởng của 10 cửa hàng đầu 20 cửa hàng nó rất là nhỏ đúng không anh việt đi world cũng đã từng chia sẻ với chúng ta như thế đúng không đi à. world cũng là một cái bên mà à, mở mới rất là nhiều các hệ thống sản phẩm và họ cũng khẳng định luôn là những cái giai đoạn đầu thì tăng trưởng là không phải nghĩ vài trăm phần trăm Đấy, cho, cho nên là à, về Avakit thì rõ ràng đây là một trong những cái tín hiệu cũng khả quan tích cực nhưng chúng ta cần phải nhìn nhận một cái cách sâu hơn vâng. đúng không khi nào Avakit mà mở 500 cửa hàng nhà An Khang đã chúng ta bắt đầu tính vậy thì còn câu chuyện uh, khác nữa là câu chuyện vâng. đánh về nước uh, ngoài đúng không vâng. Era Blue là ở bên Indonesia thì ừ. đây là một cái chuỗi mà uh, liên doanh giữa MLG và một bên khác thì nếu mà chúng ta cập nhật cái số mà tính đến ngày 31 tháng 10 thì hiện tại là có 16 cửa hàng đang hoạt động và các cửa hàng hoạt động tròn tháng thì có doanh thu bình quân là khoảng 4 tỷ Việt Nam đồng đấy. Là và đã chuyển về tiền Việt rồi đấy. Đúng rồi ạ. Ừ. Và đã hòa vốn lại bid ở cấp độ cửa hàng và ba lãnh đạo MDVG cũng đặt mục tiêu tiếp tục mở mới lên 30 cửa hàng vào cuối năm nay và 100 cửa hàng vào cuối năm 2024. Và ba lãnh đạo cũng đưa ra là với 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 việc là mục tiêu này nếu mà thành công ừ. thì Era Blue có thể trở thành cái chuỗi điện máy lớn nhất Indonesia về doanh thu cũng như là về số lượng cửa hàng. Ừ. Vâng, và nếu chúng ta nhìn uh, rõ hơn về cái Era Blue ấy, thì uh, ba lãnh đạo cũng có đánh giá là cái thị trường Indonesia ít bị ảnh hưởng tiêu cực bởi vĩ mô hơn Việt Nam ừ. cũng như là cái tiềm năng thị trường điện máy ở Indo thì lớn và gấp 2 đến 3 lần Việt Nam ừ. và tiếp tục về cái chiến lược mà uh, đánh uh, tiếp tục chiến lược kinh doanh của MFG ở ừ. Việt Nam ừ. uh, khi mà uh, họ triển khai cái mô hình full service tức là chế độ hậu mãi cũng như ừ. chế độ bảo hành rất là tốt từ ngày xưa ừ. đối với các chuỗi uh, uh, các chuỗi uh, hiện ngày, hữu và ừ. truyền thống như là ừ. Thế giới diệu và điện máy xanh thì ừ. đến với đất nước uh, Indo thì bách hóa sạch ạ à, thì uh, Era Blue cũng làm như vậy và ở thị trường Indo thì cái thị trường này đang triển khai mô hình kinh doanh điện máy là theo cái uh, mô hình là giới thiệu sản phẩm ừ. tức là nhà bán lẻ dựng tivi tại một cửa hàng và để khách đến xem ừ. họ giới thiệu khách hàng để hãng đi giao và lắp đặt ừ. tuy nhiên thì MFG lại không làm như vậy đối với ừ. thị trường Indo và tiếp tục cái chiến lược giống như tại thị trường Việt Nam để tạo nên thành công cho Era Blue thì anh nghĩ là với một cái cấu trúc mà chăm sóc nó một cái cách hoàn thiện như thế và đã thành công ở thị trường trăm triệu dân thì cái thị trường hơn 200 triệu dân của Indo là lớn hơn của Việt Nam và đây là một bước đi tiên phong thì có khả năng là thế giới di động cũng có những cái con đường rất là sáng để mà họ có thể thành công được và thành công được thì họ kéo được doanh thu về rất là tốt cho tập đoàn Nên Tuy nhiên là cũng phải nhìn vào một cái mặt khác đó chính là đầu tư vào nước ngoài thì nó luôn có những cái câu chuyện đúng không câu vâng. chuyện về rủi ro về địa chính trị vân vân về à, tỷ giá về à, môi trường đầu tư về môi trường kinh tế rất nhiều những cái câu chuyện khác nhau nên là à, chúng ta cũng à, nhìn nhận đây chỉ là những cái dấu hiệu tích cực ban đầu để chúng ta cũng cần phải theo dõi tiếp thưa quý vị à, vậy thì chúng ta hôm nay cũng đã làm một cái bài đánh giá phân tích thực sự là rất là chi tiết đúng không để mà quý nhà đầu tư có thể đưa ra được những cái quyết định cho mình và đánh giá về thế giới di động à, thế tuy nhiên là cái cái mà nhà đầu tư quan tâm nhất thì vẫn luôn luôn là định giá, định giá. đúng không? Vâng. Thì xin mời Nhung với quan điểm phân tích của mình. Vâng. Đến với phần dự phóng và định giá thì à, chúng ta sẽ đi nhanh về cái dự phóng kết quả kinh doanh của MWG trong năm 2023 cũng như là năm 2024 ừ. à, đối với ba chuỗi điện thoại điện máy là thế giới di động, top zone và điện máy xanh. Ừ. Thì trong năm 2023 thì chúng tôi cho rằng là cái nhìn chung sức mua của các mặt hàng ICTCE suy giảm à, do đó là chúng tôi dự phóng số cửa hàng đối với thế giới di động à, và top zone và top zone thì là giảm nhẹ và ừ. điện máy xanh thì là giữ nguyên ừ. và còn cái doanh thu của ba chuỗi này thì 
đều ghi nhận ở cái của hai chuỗi thế giới động và điện máy xanh thì ghi nhận mức giảm cũng khá là nhiều khi mà giảm khoảng 20 đến 22 phần trăm trong khi đó top zone là một cái chuỗi mới hơn và có cái giá trị doanh thu tuyệt đối thì cũng nhỏ hơn do đó là chúng tôi vẫn kỳ vọng với cái mức tăng trưởng khá là tốt so với năm ngoái là đạt khoảng 4.500 tỷ đồng trong năm 2023 và trong năm 2024 thì chúng tôi kỳ vọng là thế giới động top zone và điện máy xanh sẽ mở mở mới một cách thận trọng hơn và ừ. sẽ uh, mở mới ít thôi ạ. Ừ. Và đối với doanh thu thì chúng tôi kỳ vọng là sẽ có sự tăng trưởng nhẹ so với năm 2023 do là cũng uh, trải qua một cái giai đoạn khó khăn và ừ. chưa thể phục hồi một cách nhanh chóng được. Ừ. Và đối với chuỗi Bách Hóa Xanh là một cái chuỗi uh, ngôi sao của uh, MLFG ở thời, điện, thời điểm hiện tại Thì chúng tôi dự phóng là trong năm 2023 thì chuỗi này sẽ không mở mới thêm nữa Và trong năm 2024 thì dự kiến vào quý 2 năm 2024 Ba lãnh đạo cũng sẽ là sẽ mở mới thận trọng các cửa hàng nếu mà uh, thấy các cửa hàng này có hiệu quả Và đối với con số doanh thu của Bách Hóa Xanh thì chúng tôi đặt mục tiêu là đặt uh, kỳ vọng là sẽ rơi vào khoảng là 31.500 tỷ đồng trong năm 2023 Tức là tăng khoảng 16% Và sang năm 2024 sẽ còn tăng trưởng tích cực hơn nữa Nhờ cái tăng trưởng doanh thu hàng tháng trên mỗi cửa hàng Là tăng lên con số khoảng 43.000 tỷ đồng Ok, một con à. số khá là ấn tượng Do vậy là trong năm 2024 thì chúng ta kỳ vọng vào cái sự hồi phục đi lên từ đáy Của các chuỗi ICTCE và sự bứt phá của bay hóa xanh Đúng, đúng không? Rồi. rồi Vậy thì từ các cái yếu tố về chúng ta dự phóng cái kết quả kinh doanh trong năm tới thì em định giá về thế giới di động ở mức giá bao nhiêu? Vâng, với cái dự phóng về kết quả kinh doanh của MLG trong năm 2023 là doanh thu khoảng 118.000 tỷ đồng ừ. thì định giá chúng ta có thể đưa ra đối với MLG là ở mức là 52.900 đồng trên một cổ phiếu ừ. theo phương pháp FCFF và mức giá này là tăng khoảng 28% so với mức giá khoảng 41.400 đồng vào ngày 17 tháng 11 năm 2023. Ừ. Ừ. À, tôi xin phép là được bổ sung một chút đó chính là các cái kỳ vọng của chúng tôi trong 2 năm tới. Đó chính là chúng tôi có những cái file à, và chúng tôi đã dự phóng định giá của Thế giới Di Động cũng như là doanh thu của nhiều năm sau này. Ví dụ như là 2025, 2026, 2027 khi mà kể cả các cái chuỗi An Khang hoặc là Era Blue có những cái bước tiến triển. Tuy nhiên câu chuyện đấy là những cái câu chuyện nó rất là xa và có rất nhiều thứ để chúng ta cần phải điều chỉnh mỗi một lần và chúng ta cập nhật. Do vậy là à, trước hết thì chúng ta sẽ đưa vào cái dự phóng của năm 2023. Tuy nhiên 2023 thì lại gần hết mất rồi nên chúng tôi cũng à, đưa ra các cái câu chuyện về dự phóng của trong năm 2024 đã với những cái điều kiện gần hơn và chúng ta có thể chắc chắn hơn trong cái việc dự phóng của mình. Thì ở cái mức giá là 52.900 đồng này thì là một cái mức giá mà chúng tôi cho rằng là một cái mức giá hợp lý nếu mà những cái câu chuyện về hồi phục và câu chuyện về bứt phá của bách hóa xanh à, đưa vào và thậm chí chúng ta còn chưa đưa vào À, cái câu chuyện bán vốn nữa cơ à. Thì à, nó sẽ có những cái thời điểm Mà thị trường có thể đưa ra được một cái mức giá rất là tốt Thì cái upside 28% này Là hoàn toàn có thể xảy ra Với cái điều kiện ở thời điểm hiện tại là Thế giới di động đã và đang trải qua những cái ngày tháng Tồi tệ nhất nếu mà nói về định giá Khi mà giá trị của thế giới di động hiện tại Đã từng có cái mức giảm về mức 35-36.000 đồng trên một cổ phiếu Bây giờ thì xung quanh ở mức 40.000 Đấy thì upside 28% là hoàn toàn Có thể đạt được trong thời điểm cuối năm nay Và trong năm 2024 Thưa quý vị, à, và đó là những cái số liệu về dự phóng của chúng tôi và về định giá của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần phải nhắc lại đối với quý vị, đó chính là à, những cái yếu tố này là những cái yếu tố mà à, nó chưa phản ánh những cái sự thay đổi và biến động của thị trường. Do vậy, khi chúng ta đầu tư trong ngắn hạn, thì luôn luôn những cái biến động của thị trường là những cái biến động mà chúng ta luôn luôn cần phải chuẩn bị và đó là rủi ro. Cho nên là nó sẽ có thể có những cái lúc mà thế giới di động tăng rất là tốt nhưng cũng có những cái lúc mà thế giới động giảm theo cái những cái yếu tố biến động của thị trường à, đấy là chúng tôi cảnh báo cùng với cả à, quý vị khán giả khi mà chúng ta đầu tư không chỉ là ở thế giới động mà ở tất cả những cái cổ phiếu khác và những cái à, khuyến nghị này của chúng tôi những mô hình định giá này của chúng tôi vẫn sẽ luôn được cập nhật với những số liệu tốt nhất chính xác nhất để hỗ trợ cho quý nhà đầu tư trong quá trình mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu thế giới di động cũng như là các cái cổ phiếu mà chúng tôi đã đưa ra ở trong chương trình khuyến nghị cổ phiếu nhưng đây là cả tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của quý vị 
Vâng, à, xin cảm ơn quý vị đã tham gia và đã theo dõi cùng với chúng tôi về cổ phiếu à, Thế giới Di động cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 à, của chúng tôi. Vâng, một cái số mà à, cập nhật thôi nhưng mà nó kéo dài cũng phải đến gần tiếng đồng hồ. Nó thể hiện cái sự kỹ và cái sự nhiệt huyết chăm chỉ của chúng tôi. Thì cũng rất là mong quý vị à, có thể phản hồi lại và làm nguồn động lực để anh em chúng tôi có thể đưa ra được những cái cổ phiếu tốt hơn bằng cái cách là đưa những cái comment ở phía dưới. À, những cái câu hỏi cũng rất là tốt và hoặc là những cái lời động viên để chúng tôi có thể đưa ra được nhiều những cái khía cổ phiếu tốt hơn với những cái góc cạnh khía cạnh góc nhìn về cổ phiếu một cái cách hoàn thiện toàn diện nhất cho quý vị. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại ở những cái số khuyến nghị cổ phiếu lần sau.